不处理任何交通事故，这样子不管这个车祸发生不发生，录音都不会在线。我的努力没有任何意义。你说的没错。釜底抽薪啊，佩芝，你是要断了我回家的路吗？我之前一直觉得，虽然嘴上和你说是敌人，但你可能会改变主意。我现在觉得是我自己太傻了。你还记得俞明海吗？明海拳馆的老板，他爸跟我爸是非常好的朋友，但是在草莓世界一四年的时候，肝癌晚期去世了。从发现到病逝不过三个月的时间，但是在知识世界，在这个世界，前两天在我的督促之下，他带他爸去了医院检查。早期肿瘤不到两厘米，手术非常成功。你不是一直怀疑我们能不能让这个世界变得更美好吗？我现在可以非常肯定的告诉你，我们一定会。你确定你要放弃拥抱这样一个美好的新世界吗？是，我们确实能改变这里的一些事情。但我还是要回去。理由我说过，这个世界也有老林，那不一样。有什么不一样的？就算我离开了，知识林朝夕会陪着知识老林，但是草莓世界的老林他只有我淘汰淘汰嘛，比赛都有输赢。嗯，这这第二轮挺好的，有什么用啊？都没进正赛，你得自信，知道吗？一以贯之的努力，后半句啥？不对，现在的人生。你看你姐都知道，不得现在人生，就就就就得努力有信心。我吃饱了。他淘汰了，你放什么呢？心情不好呗。哎，你们知道金庸哈，金庸这辈子写了十四本小说，连在一起是一个对联，知道吗？飞雪连天射白鹿，笑书神侠倚碧鸳，对吧？那你们知道 J.K. 罗琳这辈子写的七本书也可以连成一句话，知道什么吗？哈哈哈哈哈哈哈。吃饱了，我回去看书吧。不搞笑吗？你要抗击打能力太差。
。今天呢，咱们复习一下上节课我讲的内容。谢老师，哎，徐志没来上课。他跟我请假了，说是公司弄什么设备吧。老师，我也要请假。你凑什么热闹？你也开公司了？我来例假了，我肚子疼。你女孩子说那么大声干什么？你看你中气那么足，说话那么大声，哪像肚子疼的样子？赶紧回去，别闹了。回去啊！哎，喝热水啊，别喝凉的。金，谢谢你，没事。林朝夕，你干什么呢？呃，老师，那个我肚子有点痛，我和班主任请过假了，就先回家了。老师，再见。林老师，哎，小姐，那个林朝夕逃课，你看见他出去了没？啊，我给开的大门。你为什么不拦着他呀？他去找裴之，我看他挺认真的，就让他去了。林老师，你心也太大了，你一点警惕心都没有吗？哎呀，他们都快上大学了，我管得了。现在是高三最最关键的一年，林老师。以前西西成绩上不去的时候，防早恋。现在成绩都上去了，林老师，你真是洒脱，是不是？嗯。行，是我多余了，我不管，我姓谢，不姓简。我想问一下，裴之在吗？啥之？裴之。哦，问他，问他。好好，谢谢。振臂高呼，我们是最好的团队，我们很棒。我们是最好的团队，我们是最棒的，我们是最好的团队。啊、哦，我不知道是你的办公室。西西，你是来找裴之的？哦，对。他在楼下机房呢。呃，你去找他吧。哦、行，我走了。啊。呃，叔叔，其实我找您也行。找我？对，您方便吗？我问您几个问题。哦，那那那，坐坐一说吧。行，谢谢。呃，所以您辞职是为了帮裴之开公司？是啊。那您不觉得遗憾吗？放弃了这样一个为人民服务的岗位？是有点遗憾，但你裴叔叔，我也是个老百姓啊，也得考虑自己的生活呀。这自己家的买卖总得有人看嘛。裴志的妈妈身体也不太好，我是这么考虑的。呃，等裴志高考结束了，等他自己有时间管理公司的时候，我再考虑是不是再回交警队。哎呦，这太晚了！什么太晚了？云朝夕。找你的，你出来先。没事，我和裴叔还没聊完呢。出来。出来。这这俩孩子怎么着？先吵架
我不想跟你吵架。你想回到草莓世界照顾生病的老林，我想留在这个世界跟我爸他们一起好好的生活。我们两个人的诉求无法得到同时的满足，所以必须有一个人主动放弃。是我理解你想有一个完整的家，但我不可能是那个放弃的。我也不可能放弃。我就想你跟我一起好好的待在这个世界，可以吗？行，我没办法，我不会再怨你什么了。我也希望你不要怪我，就凭本事办那就。你怎么也回来了？你都翘课了，我不能翘班啊！这点回来干嘛呀？不知道干嘛。干嘛都没什么意义、啊。那你什么都不干，不知道干什么就想想眼前，想不明白就展望未来，慢慢想呗，早晚能想明白一点。你知道这世界上视力最不好的水果是什么吗？不知道。芒果啊。我我尽力笑了吧，真的笑不出来。我这笑话有点老啊。不是不是，我的问题。来，给你个礼物。听说你最近天才基因显现，心情不好的时候，你们看看。别的老爸都是送小猫、小狗、布娃娃，你倒好送我微积分，真是好运。知道我为什么喜欢数学吗？又是段子啊？啊，不是，这是真话。不知道。因为在数学领域，有广阔的世界等着你去探索。与探索未知的美妙相比，人类大部分的厄运都不再重要。肉麻吗？肉麻，回家。哎，回来了，你小心点。哎，姐，啊，那我回来这么早，实验也这么早，放学了吗？我翘课了。就你自己啊？哎，我我翘班了。爸，今儿啥日子啊？非得什么日子才能庆祝啊？生活中不得处处有惊喜啊？哎，我给你准备礼物了，你下货。姐，爸给我准备啥？你你别抱太大期望啊！你往正常水准猜吧。绝食秘籍啊！老林现在还出秘籍呢。这你比我了解啊！你收到秘籍比我多啊。啊！爸，你买这玩意儿干嘛？我这边是微积分。你也比我强。这个艺术方面呢，爸虽然也懂啊，但是不是大神。这个，你比赛输了以后呢，爸也不知道怎么安慰你。但是道理是相通的，学好本事闯天涯。爸，没事没事，我这几天想开了啊。我们老师跟我说，这行就是做好自己，其他的看命。命肯定好，你以后就是大名鼎鼎的偶像。没事没事，我不想当偶像，我要当艺术家。没熟没熟没熟。不，你做不了艺术家，你必须得是火遍全亚洲的大明星，知道吗？火遍全亚洲，真的，人家不信。哎哎，爸，没熟没熟。我跟你说，以后等你有钱了，就给爸买海鲜，天天说点吃。那必须啊。没熟，吃花肉的，熟了你。在下嘛，在下，在下，在下。你给我姐吃两口。我在上，我在下。这个谁要？嗯，豪杰，嗯，你周末干嘛呀？有空吗？咋了？你帮个忙呗，就是你看能不能把裴志给约出来。你自己咋不约？你还闹矛盾了？
可不是，这是有有人欺负你姐，你帮不帮？他欺负你了，我明儿就找他去。你别乱来，我跟你讲，不是那个意思，我就是说，你能不能把裴志给约出来，然后你俩看着去看个电影啊，或者是吃个饭什么的，总是别让他回家。我俩看电影去吃饭，啊，就就就是个比喻，你你干点别的也行，啊，哦，你早说啊，我约去我妈不得了吗？还看电影吃饭，整那么麻烦，也行，那你到时候约她去我妈，啊，就说定了，嗯，哎，姐，嗯，你到底想干嘛？你别管那么多了啊，我跟你讲，知道太多没好处，你记住点这事儿啊。哦，什么这么神神秘秘的？嗯、你说你爸以前做交警吧，还有个休息日，怎么现在忙的连周末都不着家了？可能是因为公司刚成立，事儿比较多。你爸最近有点膨胀。居然让我管他叫裴总，我跟你说，这总经理就应该让我来当，让他来当副总，让他给我打工。行啊，妈，要不你来管理公司，我爸照顾家里。啊？嗯，<笑>那还是算了吧。就你爸那厨艺，为了我儿子的身体健康，我是坚决不能让他进厨房啊。喂，花卷，裴志，出来玩儿，附近开家网吧，咱俩去打会儿游戏。我今天想在家陪我妈，我就不出来了。你就陪我出来待会儿吧。最近新出那撸啊撸特别好玩，你陪我出来打两把。啊，那游戏我玩过了。没事，我今天实在不想出来，下次吧。哦。你变，你变了。裴志，你变了。你以前不是这样的。咱都多长时间没一块出来玩了？哦，我选秀被淘汰了，我心里郁闷的不行。叫你出来打两把游戏，你都不愿意。咱是朋友吗？我今天啊，去吧，不用陪着我，不用陪着我，去吧。行，那行吧。啊，那说好了啊，我装的 IP 剑圣。你打 AD 多好，我盖伦辅助贼六。那行，你中单我打野，把你养的肥肥的。你快点，我在你家楼底下等你。拜拜。行，我先下。那你几点回来？我晚饭之前回来。晚饭之前，哎呦，那你这排骨吃不了了。您您帮我留点在晚饭的。啊，行行行。行，那我走了。好，注意安全啊。嗯。搞定。搞定。那我倒是跟你说，一就是好了。如果发二的话，就是说明有意外状况。你记得给我回个电话。行，那个我给你发短信之前，千万要拖住配置。明白。我怎么觉得你心情挺开心的？这出来我不就开心了？哎，阿姨，哎，林朝夕，我我找裴之。哦，裴志跟朋友去网吧了，你去网吧找他吧。嗯，我我知道，我刚跟他打电话的时候，裴志跟我讲了，我主要就是呢，有几道数学题不太会，想来问问。他说让我在这儿等他。哦，那你去房间等他吧。谢谢阿姨。我已经十七岁了，我还带身份证来，你怎么就不能给我开台机子？这是规定，你未满十八周岁不能开卡。再说了，现在都是系统联网。你就是差一天也不行。哎，姐，姐姐，天哥给我开两台机子，我给你加钱。这都是系统开卡、系统监督的，我也没法帮你开。不然你不准进来啊。事儿还挺多
他们说我未成年，不给我开机子。我今儿都特意没穿校服来了，还是不给我开。那反正也玩不了，那我先回去了。别，我知道有家黑网吧，小学生都能进。走，我带你去。咱们都找了好几家了，不是开不了卡，就是停业整顿，玩不上了，回家吧。不行，我就不信还找不着两家能上网的地儿。走，不用找了，我本来也不太想玩，我先走了。不行，怎么了？你是不是有事儿要跟我说？我跟我姐吵架了，说什么了？她说我这辈子都当不了一个艺术家，只配做个偶像。哦，那说的对，连你也这么说？你们是不是觉得我文化课不好？我说笑的话，娟，你的未来有无限种可能，能决定你自己什么样，只有你自己。别郁闷了，走吧，回家吧。哎、不不不不,不，我这心里啊，还是堵得慌啊。要不，咱俩去逛街吧？我们俩去逛街？要不咱去看电影，看电影也也行。我实在是不想回家。行吧，但是我必须。晚饭之前回来，用不了那么长时间。走，要是电影不好看，咱俩看一半就走。小林，来吃橘子。哦，谢谢阿姨。哎，没事，您您忙您的去吧，别管我了。你爸身体还挺好的啊，啊，挺好的，挺好的。他还在收发室呢吗？啊，对。<笑>他那研究搞得怎么样了？呃，还行，算有进展吧。裴之爱跟他上课呢？嗯，没了没了。我其实挺久没看他们俩混一起了。<笑>哎、那个阿姨，嗯，呃，我我有点无聊，我能上个网吗？啊，裴之那屋有电脑，你去吧。行，那我。去吧，谢谢阿姨，没事。你做不出来，啊？没有，我是觉得这剧情太感人了，怕你看见我流泪小林，啊，你吃个橘子呀，这橘子可甜了。哦、啊，你那看什么呢？我，我一个电影的海报。哎呦，我这都多少年没进电影院了，这讲什么的？啊、世界末日。等上了可以让裴之带您去看看。这话题现在还是挺热门的哈。对。
，真能有世界末日吗？哦，谢谢阿姨。可能很多年后吧，反正不是今天。吃。嗯，你待着吧啊！好，谢谢阿姨。呃，阿姨，我就先不等培植了，我先走了。培植不是马上就要回来了吗、呃？没有，我爸给我打了个电话，有急事让我回家。哎呀，我走了，我我这中午饭都给你做了，没事，谢谢阿姨，给你爸带好啊。走，怎么又不看了？我突然想起来，今天轮到我做饭了，我得去买菜去了。加上月儿改天出来淘气，看电影实在太没意思了。行，走。妈，我回来了。喂，喂。刚才林朝夕来找你。林朝夕，嗯，他说他给你打过电话，他在你房间里等了一会儿，他就走了。啊。他说他有几道题不会，我想要问问你。我看他不像是来问问题的，倒像是有别的事儿。估计是问几道关于编程的问题吧。他学习那么差，他哪有时间学编程啊？没有，最近人家学习成绩进步了，能排年级前二十。他上学期不还倒数呢吗？可能最近比较用功吧。妈，我上会儿电脑啊。啊。我给你做晚饭呢，中午那排骨还留着呢。哎呀，姐，顺利吗？嗯，搞定了，你提供了。姐，你知道今天有多刺激吗？我本来想带培植去网吧的，结果网吧不让我俩人进。你猜我俩最后去哪儿了？你知道俩大老爷们坐电影院里看电影有多尴尬吗？啊，当然都是一对儿一对儿的。雪，到底在搞什么？你说你少打听。我好奇呀、啊，你跟裴志到底怎么了？你让我把他引开，你去他家干嘛了？哎呦，我都参与了，姐，你就告诉我了，要憋得难受啊！我想让他公司倒闭。啊？姐，你没搞错吧？那是裴之，咱从小玩的大朋友。你有什么深仇大恨的，让你这么搞他？我和裴之的事情，我不能说给第三个人听。哦，我知道了。这叫内绝不爱。花姐，我跟你讲啊，多读书少上课对你有好处。你看姐，你现在又开始对我说教。自从你成绩飞速提升以后，你变得已经不像之前的你。我还是想您那个陪我在本块线苦苦挣扎的林朝夕。说，你到底是谁？你为什么要变成我姐的样子？把姐还给我
你那写什么呢？哎呀，这不是公司最近招聘吗？我看看各个岗位都还差什么人。人家现在都电脑办公，还还像你似的还用手写？这电脑我用不惯。你这老板当的很入戏呀、啊！什么叫入戏呀、啊？我又不是假老板，我这好歹管着几十号人呢，你开玩笑呢<笑>？你之前你还说你不愿意干啊，这回露馅儿了吧？你也是个官迷。我是想替儿子把公司弄规整了，等他接手的时候，他不能是个乱摊子呀。哎，哎，哎，嗯，你有没有发现？裴石最近有点不太对劲儿，哪儿又不对劲儿了？以前吧，那小嘴巴巴的说个不停，要么就说学校的事儿，要么就教育教育咱俩。怎么这孩子现在这都不说话了？孩子最近是有些变化，我也感觉到了。哎，你说会不会失恋了？连恋爱都没谈过，他是哪门子恋呢？谈没谈，你知道啊？那当然了，我儿子什么话都跟我说。你哪儿来的这自信啊？你小时候什么话都跟你爸说？那是，不说。那你也不能瞎猜啊。我是有根据的。今天林朝夕来咱们家，儿子不在家，小姑娘就在他房间里等一会儿，他就走了。哎，裴之听了以后，立刻脸色就不对了，然后他就出去了。你说会不会他们俩有什么事儿？林朝夕跟裴志吵架了？不能，吵架了也是林朝夕来道歉。哎呦，真是说不好呢。那裴志围着林朝夕转了这么多年，你又不是不知道。裴志每天都忙成什么样了？公司加学校多少事儿呢？只要儿子未来发展的好，那时候都是姑娘们倒追，就像你当年追我一样。哎。你再说一次，嗯，咱俩谁追谁？我追的你，我追的你，就我刚才说错了。哎，裴东来，我发觉你最近你是有点飘啊，你你是不是当老板砸不出滋味来了？要不要我再给你配一个二十来岁的小姑娘当个秘书，发挥一下你中间男人的魅力啊？行，你，你再说，行行行。我理想薪酬是底薪八千。刚大学毕业，也不是名牌大学，又不是搞技术的，哎，你怎么就敢要这么高的底薪呢？啊，我沟通能力很强，大学时期就是外联部主席，能够良好协调团队。招聘暂停一下，裴总。准备会议室，我们得谈一谈。好了，同学，我们看第二题啊。若 A、B、C 均为气体，那十分钟后的反应到达平衡。第一个问题来了，此时体系的压强是开始时的多少倍？有人知道吗？三倍。三倍。我们这个体系压强怎么算呢？啊，记住一句话啊，体系的压强等于物质的量比。那物质的量比是多少呢？我们来看这张图啊，老师。怎么了，平生？我想去趟洗手间。去吧，谢谢。来，我们看这张图啊。A 加 B 加 C， 那它的初始量比是多少 ？A 是三摩尔 ，B 呢一摩尔 ，C 也是三摩尔，那加起来就是七摩尔，对不对？好，那结束是多少呢？九倍。九倍，七分之九倍。喂，爸。您别着急，慢慢说。放心吧，我们不是 RPG 游戏，不会有人想做私服的。外挂也很容易封锁，即使是原代码泄露，也对我们影响不大。哦，对了，爸，查理还在吗？你让他等我一下，我一会儿过来。好，再见。我们这款游戏就是你在创意
我的创意最值钱，也最不值钱。现在外面已经好几家大公司在研发新版本的自动对战器了，他们抄袭你的创意，稍微修改一下，捆绑热门游戏 IP， 制作并精良，运营并强大。请问，你要怎么和他们竞争？您说的这些和源代码泄露没有直接的关系。我们现在唯一领先的就是时间，源代码的泄露只会让时间优势再次降低。而且 ，Stake 公司有理由怀疑你和你父亲的管理能力。行了，您不用再绕弯子了，直接说吧，你们想要什么？把股份都卖给我们，这样等同于你卖掉了自动对战器的游戏版权。李总，你喝点水吧。这是我公司，要喝水我自己会倒。哎，老婆来了。怎么回事啊？啊，说是这个游戏的源代码，也不怎么着给弄到网上去了，多了我也不懂。白芝呢？嗯，正谈判呢。你也别太着急啊。我不急，我我怕儿子着急。那我就先回去准备合同了。行。希望以后还有合作的机会。不送。踢出局了，有这么严重啊？其实也不是什么坏事，只是我爸这个老板可能当不了了。哎，那不算事儿，我就是担心你，儿子，千万别气馁啊！心若在，梦就在，大不了从头再来。爸妈，你们放心吧，我真没什么事儿，而且。他们打算一次性出八百万买断我们的游戏。咱们家有钱了。之前你们不是一直说想要换房子来着吗？这几天没事，你们可以去看看房啊。哦，对了，那我得回学校上课了。我下午出来的时候没请假。你怎么回去啊？我就打车就行。小心一点啊。好。我走了，爸。哎，你。这是挺受打击的。哎，好端端的那那什么什么源代码怎么弄丢了？你怎么不藏起来说好呢？那是个程序，装在培智电脑里头的，我怎么藏啊？培智电脑？哎，你你等等，你那看什么呢？一个电影的海报，等上了可以让培智带您去看看。昨天林朝夕到咱们家里来，他说要用培智的电脑上网，你说会是他吗？啊，不，不会，你你别瞎猜忌人家孩子。我觉得这事八成是黑客干的，树大招风啊。是你干的。嗯。机枪也是你安排的。不是说了个平板日吗？看来效果不错。效果非常不错。他们接手了我的公司，而且有我爸的性格，过不了多久他就会回到交警队。这样，就算我再注册一个公司，他也不会再辞职了。抱歉，毁了你的心血。谈不上什么心血。我只是抄袭了草莓世界的创意而已，你也不需要道歉，因为你这么做改变不了什么。你的目标是要完成一件事情，而我只需要破坏它。破坏永远比建设要简单的多
我让我爸离开交警队，只是为了告诉你，不要把时间浪费在毫无意义的事情上。但无论多难，我都要试一下。每次努力一点点，总有一天我赢你的概率会翻倍。接下来我要做的事情，可能会伤害到你。等过了明年二月，等我们都能好好的待在这个世界上，我愿意付出我的一切来补偿你。你也放心，等过了明年二月，我们回到草莓世界，我也会全心全意的补偿你。我们呢，可能会组建一个家庭吧，好好的照顾你妈妈还有老林。如果你愿意打拳，我就在台下为你呐喊；如果你愿意投身数学，我就拼尽全力与你并肩。你真厉害，我差点就被你说服了。明年二月见。明年二月见，裴志，过来一下。爸妈，你们俩怎么来了？呃，我跟你妈想了想。还是想啊，你今天休息休息，咱们一家人出去吃顿饭，好好聊一聊。就给你们老师打了个电话。行，我们吃饭去。走吧。走。妈，看你心情不错，也就放心了。哎呀，我们是怕你郁闷。妈，我还这么年轻，以后有这机会。嗯，好。你看。这就是我儿子嘛，有魄力。走，咱们啊找一家最好吃的餐厅啊。好。哎，师傅今天不在沙发是吗？啊，刚才忘了说是请假。时光的深深浅浅，走过每个季节。